Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Emma ba'd. Kıymetli izleyiciler, kıymetli dinleyiciler. Öncelikle sizleri Allah'ın selamıyla selamlar. Ve şu mübarek günlerimizde Cenab-ı Hakk'ın tuttuğumuz oruçlarımızı ve yapmış olduğumuz bütün ibadetlerin kabul olmasını Rabbimden niyaz ederim. Kıymetli dinleyiciler, bugün sizlerle toplumsal dayanışma ve yardımlaşma konusunda Kur'an ve hadis çerçevesinde bir sohbet yapmak istiyorum. Kur'an-ı Azimuşşan'a baktığımızda gerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına, gerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği sahabeler ve gerekse kültürümüzde bizim e, halkımızın dayanışma ve yardımlaşma hususundaki güzel tabloları, örnekleri canlı hayatımızda görmekteyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemine şöyle bir yolculuk yapacak olursak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha İslam'ın ilk günlerinde toplumdaki yardımlaşma ve dayanışmanın ne derece önemli olduğunu hayatında bizlere aksettirmişlerdir. Toplumun kanayan yarası neresi varsa oraya merhem olmuştur. Kur'an-ı Azimuşşan'a şöyle göz attığımız zaman hemen Kur'an-ı Azimuşşan'ın ilk sahifelerinde Rabbimiz müminleri özetlerken şöyle vurur. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ O müminler ki gayba iman ederler. Yarının ne getireceğini Allah'tan başka kimse bilmez. Namazını dosdoğru kırarlar ve Allah'ın verdiği rızıklarından da Allah yolunda harcarlar buyurmaktadır. Kur'an-ı Azimuşlar'ın daha ilk ayet-i kerimelerinde böyle bizlere Rabbimiz seslenirken, Anlıyoruz ki infakın toplumun temel taşlarından biri olduğunu görüyoruz. Toplumu ayakta tutan, toplumsal sınıfları birbirine bağlayan en önemli dinimizin emirlerinden bir tanesi infaktır. Yüce Rabbimiz burada buyururken, infakın toplumun sıkıntılarını giderirken aynı zamanda da toplumu bir araya getiren, bizleri birbirimize bağlayan, en önemli görevi yerine getiren sosyal dayanışma ve yardımlaşmadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret edince yapmış olduğu ilk görevlerden bir tanesi de Medineli Müslümanlarla Mekkeli Müslümanları birbirine kaynaştırmış, birbirine kenetlemiş ve kardeş ilan etmiştir. Medineliler ensar, Mekkeliler muhacir, Bunların arasında akrabalık bağları olmamasına rağmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir akraba derecesinde bunları kardeş ilan etmiştir. Her bir Medineli, her bir Müslümanla malını ortadan ikiye bölmüş paylaşmış, yediği lokmasını, içtiği suyunu, kazandığı malını paylaşmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği şu güzellik bize şunu anlatıyor. İnsanlar birbirleriyle beraber yaşamak zorundadır. Toplumda sadece bencillik, ben esaslı, ben merkezli yaşam İslam'da uygun görülmemiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayrun nas men yenfeun nas buyurmuştur. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Toplumda bu güzel örneklikleri hayatımızda da canlı olarak göre, görebilmekteyiz. Bakınız ülkemizde birçok badireler atlatıldı. Özellikle deprem hayatı çok olumsuz etkiledi ülkemizde. Şöyle geriye 10 yıllar ileriye gittiğimiz zaman 99'dan günümüze kadar birkaç depreme şahit olduk. Toplumun bir araya nasıl geldiğini, nasıl kenetlendiğini gördük. Bizi bir araya getiren işte temelde Kur'an, temelde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin olduğunu görüyoruz. Evleri yıkılan kardeşlerimize insanların 
il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle her türlü imkanı yardımı ulaştırdığına şahit oluyoruz. İşte bizim temelimizde yardımlaşma ve dayanışma kültürü vardır. İslam kültürün temelinde bu vardır. Ben merkezli değil, biz merkezlidir. Yine Kur'an-ı Azimuşşan'a baktığımızda Bakara Suresi 261. ayet-i kerime bizlere şöyle işaret ediyor. Allah yolunda infaklarınız toprağa atılan bir buğday tanesine benzer. Buğday tanesinden baharın yedi sümbül veren bir başak gibidir. Ve her başağında da yüz tane buğday verir. Burada anlıyoruz ki Allah yolunda infak edilen bir başak, Allah yolunda infak edilen bir tane bize değersiz gibi gözükebilir. Ama Allah katında o buyuruyor ki Rabbimiz bire 700 misliyle size mükafat olarak geri döner. Ayrıca Kur'an Azimuşşan'da bu ayet-i kerimenin hemen sonuna dikkat ettiğimiz zaman Vallahu yuda'ifu limen yeşâ. Allah Teala öyle ki bunu dilediği kullarına kat kat artırır buyurmaktadır. Anlıyoruz ki samimiyet ve ihlasla yapılan bir yardımın, infakın, yardımlaşmanın, dayanışmanın Allah katından nice büyük faziletlere, mükafatlara erdireceğini burada görmekteyiz. Özellikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminden bahsetmiştim. İslam hukukunda da baktığımız zaman İslam'ın temel prensiplerinde zekat, sadaka, ve yeminlerle ilgili kefaretlere baktığımızda toplumdaki kanayan yaralara işaret edildiğini kefaret olarak gör- görmekteyiz. Her yıl kazandığımız, biriktirdiğimiz mallardan fakirlerin hakkı olduğunu Cenab-ı Hak Kur'an Azimuşşan'da bildirerek insanlara yardımlaşmayı, dayanışmayı bir görev olarak yüklemiştir. Ayrıca kurbanlarımız Allah'a ne etleri, ne kanları ulaşır buyurmaktadır Kur'an-ı Azimuşşan. Sadece orada bizim takvamız Allah Teala'ya ulaşır. İşte burada bakıyoruz ki kurban gibi, zekat gibi, sadaka gibi, fıtır gibi şu mübarek Ramazan ayındaki bütün yardımlarımız, bütün görevlerimiz toplumu ayakta tutan temel taşlarıdır. Anlıyoruz ki biz, İnfakın Kur'an Azimuşşan ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ne büyük hikmetlerle dolu olduğunu, toplumu bir araya getirdiğini, toplumu kaynaştırdığını ve insanlar arasındaki sınıf ayrımını ortadan kaldırmaktadır. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra sahabeler de bu güzel örnekleri bizim hayatımıza yansıtmışlardır. Örneğin Hz. Ebu Bekir'in halifeliği döneminde Kıtlık yıllarında Hazreti Osman Şam'a bir kervan gönderir. Kıtlık yıllarında Hazreti Osman'ın yüz deve yüklü buğdayla birlikte kervanı döner. O dönemin Medine esnafı, Medine pazarcıları, tüccarları Hazreti Osman'ın kervanını yolda karşılar. Çünkü kıtlık vardır. Derler ki ya Osman bu buğdayı bize sat. Herkes sıraya girer. Hazreti Osman sizden kim çok para verirse ona vereceğini söyler. Bakıyoruz ki Hz. Osman o gün kendisine 1'e 2, 1'e 3, 1'e 4, 1'e 5, 1'e 10 verenler çıkıyor. Hatta rakam öyle ki 1'e 20, 1'e 30 gibi büyük rakamlar ortaya çıktınca Hz. Osman bunların hiçbirine satmamıştır. Medine esnafı, Medine tüccarı Hz. Ebu Bekir halifeye giderler. Hz. Osman'ın bu davranışından dolayı fahiş fiyat uyguladığını ve kendilerine mal satmadığını şikayet etmek üzere Hazreti Osman'ın yanına gelirler. Hazreti, Hazreti Ebu Bekir'in yanına gelirler. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman hakkında niçin böyle düşünüyorsunuz? Hele bir soralım, kendisi mutlaka bu konuda açıklama yapar diyerek ashabını alarak halife Hazreti Osman'ın yanına gider. Hazreti Osman'ın kendilerine verdiği cevap çok ilginçtir. Sorar Ebu Bekir, ya Osman, Tüccarlara niçin malını satmadın? Fahiş fiyat uyguladığını söylüyorlar. 1'e 10, 1'e 20 büyük rakamlar bunlar. İslam dininin yasaklarıdır. Fahiş fiyat kıtlık yıllarında uygulanmaz deyince Hazreti Osman radıyallahu anh buyuruyor ki Ey Allah'ın, ey peygamberin halifesi, ey emir al müminin biz malımızı 1'e 700 verene sattık buyurmaktadır. 
Anlıyoruz ki Hazreti Osman malını o gün Medine'nin fakirlerine, Medine'nin yetimlerine, yoksullarına bire 700 karşılığındaki bu ayet-i kerimenin inceliğinde infak etmiştir. Malını o gün Şam'dan gelen bütün kervanını dağıtmıştır. Toplumun kanayan yarası nereyse oraya merhem olmuştur, orayı düzeltmeye çalışmıştır. Kıymetli dinleyiciler, bizler günlük hayatımızda da cömert bir milletiz. Bakın şu koronavirüs denen bir hastalık, bir pandemi ışığında, pandemi yaşandığı şu ortamda baktık ki medeniyette en ileri giden insanlar, medeniyette en ileri giden devletlerin birbirlerini düştüklerini, hep kendi nefislerini düşündüklerini, çıkar peşinde koştuklarını gördük. Ama elhamdülillah öyle necip bir milletimiz var ki ülkemiz olarak, 55 ülkeye yardımlarını uğraştırarak kendi mallarından infak etmişlerdir devlet olarak. Bunlar Hristiyandır, bunlar Yahudidir, bunlar gayrimüslimdir diye hesap etmemiş. Onlara elinden gelen yardım ulaştırmış. Bütün tıbbi malzemelerde seferber olmuşuzdur. Anlıyoruz ki Müslümanlar kendileri ihtiyaç sahibi olsalar dahi Müslüman olan kardeşini düşündükleri gibi dünyanın kanayan yarası nereyse oraya da ilaç olmak üzere yardımlarını ulaştırmaktadır. Kıymetli dinleyiciler, biz necip bir tarihin varisleriyiz. Atalarımız da öyle yardımlarda bulunmuşlardır. Kendisi ihtiyaç olduğu halde başkasına yardıma koşmuşlardır. Bizim geleneğimizde, kültürümüzde, düğünlerimizde, derneklerimize baktığımızda hep yardımlaşma, hep bir araya gelmek vardır. Bunun temelinde işte Allah'ın elçisinin bizlere öğütlediği hadisi şerifler ön plana çıkmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayırda yarışın, şerde yarışmayın ayet-i kerimesini bizlere çok güzel hayatında yansıtmışlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda dünyanın neresine olursa olsun orada bir hayatı kurtarmanın bütün insanlığı kurtarmak olduğunu Kur'an'daki emri yaşatmıştır bizlere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin ihtiyacı olduğu halde kendi elbisesinden garibanlara dağıttığını biliyoruz biz. Kendisi ihtiyacı olduğu halde evindeki yiyeceklerden garibanlara dağıttığını biliyoruz. Özellikle Hz. Hatice ile evlendikten sonra zenginliğe kavuşmuş ve Mekke dönemindeki Müslümanların tecrit edildiği, Mekke'nin dışına çöle itildiği bir yerde Hz. Hatice'nin bütün malını seferber etmiştir. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların yanında yar ve yardımcı olmuştur. Böylelikle bizim de yardımcımız Allah Teala ve Cenab-ı Hakk'ın yardımlarını nice sayısız nimetlerle yanımızda görmekteyiz. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin düsturu hayatımıza hep ortaya çıkmıştır. Kız, kıymetli izleyiciler, bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Hayırda ve yardımlaşma hususunda millet olarak en üstün, en zirve noktadayız. Ancak bir de kötülükleri önleme hususunda da bir görevimiz var. Burada da yardımlaşmak zorundayız. Burada da bir araya gelmek zorundayız. Neme lazımcılık, herkes kendi çıkarını düşünen toplum olma durumunda olursa, şu günlerde yaşadığımız toplumdaki sıkıntılara baktığımız zaman, gençlerimizin uyuşturucu alkol peşinde koştuğu dönemlerde, Toplumun maalesef kanayan yarasıdır. Benim evladım bu müptelaya bulaşmamıştır ama komşumun evladı buraya ulaşmıştır. Kötülüğü önlemede de birbirimize yardımcı olmak zorundayız. Engelleri ortadan kaldırmak için birbirimizin mutlaka taşı eli altına elini taşın altına koyarak sorumlulukları üstlenmek zorundayız. Çünkü toplumda maalesef günümüzde bakıyoruz ki alkol, uyuşturucu, sigara, bağımlılık bir sürü toplumun karayan yarası haline gelen kötü alışkanlıklar toplumda ortada gezmektedir. Kimse buraya elini taşın altına koyarak gençlerimizi özellikle bu günahlardan, bu sağlık sektöründeki kötülüklerden insanları uzaklaştırma görevini üstlenmiyorlar. Hayırda koşuyoruz ama kötülüğü önleme hususunda da bir araya gelmek zorundayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şunu görüyoruz. 
Kullukum ra'in an ra'yetihi. Sizin hepiniz çobansınız. Öyle ki annesi, babası kim varsa, evladı varsa onların haklarını, onların sağlığını, onların geçimini üstlenmek zorundadır. Yine şu hadisi şerife bakıyoruz. Men ra'min kum munkaran fel yugayyir bi yedihi. Fe in lem yestediya fe bi lisanihi fe in lem yestediya fe bi kalbihi. Bu hadisi şerifin ışığıyla şu günkü sohbetimizin sonlandırmayı istiyorum. Kıymetli dinleyiciler buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bir kötülük görürse onu gücü yetiyorsa eli de düzelsin, gücü yetmeyen diliyle düzelsin. Eğer ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle buğz etsin. Çünkü bu imanın en küçük noktasıdır buyuruyor. Anlıyoruz ki toplumdaki zararlı alışkanlıkları, kötülükleri kaldırmak da imanın bir parçasıdır. Anlıyoruz ki bizler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere bildirmiş olduğu bu güzel tablolar hayatımıza yansıttığı zaman, yansıdığı zaman anlıyoruz ki toplumun yüce refah seviyesine ulaşacaktır. Bizleri bir araya getiren yüce Rabbimiz hayatı beraber paylaşmamızı istemektedir. Yine insanoğluna sosyal hayatta baktığımız zaman tek başına hayatını sürdürmesi mümkün değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu güzel öğütleriyle sohbetime son veriyor. Bizi yardımlaşma, infak hususunda bir araya getiren Cenab-ı Hak kötülükleri önlemede, toplumdaki kötülükleri kaldırma hususunda da bir araya getirmesini Rabbimden niyaz ediyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin, mağfiretinin sizlerin üzerine olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.